ఇంట్లో ఉండి డబ్బు సంపాదించండి ఎటువంటి పెట్టుబడి అవసరం లేకుండా ఇప్పుడే మీషో యాప్లో జాయిన్ అయ్యి మీ అర్నింగ్ స్టార్ట్ చేయండి ఇంట్లో ఉన్న హౌస్ వైఫ్స్కి రిటైర్ ఎంప్లాయీస్కి అలాగే స్టూడెంట్స్కి కూడా మీషో ఇంట్లో ఉండి సంపాదించుకోవడానికి మంచి అవకాశం కల్పిస్తుంది ఇప్పుడే డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా మీరు జాయిన్ అయితే మీరు మంత్లీ ఇరవై నుంచి ముప్పై వేలు మీరు సంపాదించుకునే అవకాశం మీషో మీకు కల్పి కల్పిస్తుంది అలాగే మీ షాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీరు మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ని అలాగే మీ ఇతర డీటెయిల్స్ని కూడా మీరు దానిలో యాడ్ చేసినట్టయితే మీకు వచ్చిన ఇన్కమ్ ప్రతి వారాన్ని మీకు హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారని అందరూ బాగున్నారా సో నేను కూడా బాగున్నాను ఈ రోజు వచ్చేసి దియా బర్త్డే ఫ్రాక్ మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను అప్పుడప్పుడు పెడతానని కాబట్టి స్టిచ్చింగ్ సో ఇప్పుడు పెడుతున్నాను అనమాట ఒకటి సో ఇది నేను ఒక శారీతో స్టిచ్ చేశాను అనమాట కంఫర్టబుల్గా ఎలిగెంట్గా ఉంది బర్త్డే పార్టీ వేర్ లాగా అనిపించింది అనమాట చాలా బాగుందన్నారు మంచి కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు డ్రెస్కి అయితే సో ఈ డ్రెస్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది మీకు స్టెప్ టు స్టెప్ మీకు అర్థమైన చెప్తాను మీ క్లాత్ మీద కట్ చేస్తే అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి ఒక పేపర్ తీసుకున్నాను యాక్చువల్గా మీరు క్లాత్ అయితే దీన్ని రెండు మంటలు పెట్టుకోవాలి నేను అలాగే ఇక్కడ ఎంత కావాల్సి ఉంటుందో అంత మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను షోల్డర్స్ వచ్చేసి నాలుగున్నర ఈ పొడవు వచ్చేసి నేను ఇంత మొత్తం టోటల్గా ఎయిట్ వచ్చేలా పెట్టుకున్నాను షోల్డర్స్ నాలుగున్నర వస్తే భుజాల దగ్గర కూడా నాలుగున్నర రావాలి అలాగే చెస్ట్ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే చెస్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనం సెవెన్ దగ్గరకు మార్క్ పెట్టుకోవాలి అంటే దియాకి ఏంటంటే రెండు సంవత్సరాల పాప కాబట్టి అంత సరిపోతుంది మీ పిల్లల సైజుని బట్టి మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కట్ చేసుకోవటం వల్ల ఏంటంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట మీకు తొందరగా కూడా అర్థమవుతుంది షోల్డర్స్ నేను ఇన్ సన్నగా పెట్టుకుంటున్నాను అంటే టూ అండ్ హాఫ్ షోల్డర్స్ తీసుకున్నాను తర్వాత నెక్ వచ్చేసి నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ అండ్ హాఫ్ మనం పెట్టుకోవచ్చు సో దీన్ని ఇలాగ మనం రౌండ్ షేప్ కట్ చేసేసుకుందాము షోల్డర్స్ దగ్గర కూడా రౌండ్ పెట్టేద్దాము ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర సో దీన్ని ఇంకా మీరు ఇలా కట్ చేసేసుకోవచ్చు ఇదే విధానాన్ని మీరు రెండు మడతలు వేసి లైనింగ్ని కట్ చేయండి తర్వాత మీరు మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మీరు ఒకవేళ డౌట్ వస్తే మళ్ళీ వీడియో ఇంకొకసారి చూడండి నేను కొలతలు కూడా ప్రత్యేకంగా ఇచ్చాను దియాకి ఎలా తీసుకున్నాను అలా ఇచ్చాను దియాకి టూ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఈ బర్త్డేతో సో ఈ ఏజ్ పిల్లలకి మీకు సేమ్ ఉన్నాయి ఈ పర్సనాలిటీ ఉన్నారంటే మీరు సేమ్ కూడా మీరు ఫాలో కట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇదే విధానాన్ని మీరు క్లాత్ మీద కట్ చేసుకోండి సో క్లాత్ మీద కట్ చేస్తాను నేను చూపిస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి కాటన్ లైనింగ్ తర్వాత ఏంటంటే మనకి శాటిన్ లైనింగ్ ఓకేనా రెండు పార్ట్లు కట్ చేశాను కానీ నెక్ కట్ చేసుకోలేదు నెక్ ఎప్పుడు కట్ చేయొద్దండి శా కాటన్ లైనింగ్ కట్ చేసాం కాబట్టి దాంతో పాటు కుట్టేటప్పుడు నెక్ వేసుకుంది శాటింగ్ కూడా కట్ చేసుకుంది కానీ ఈ ఫ్యాబ్రిక్ ఈ గోల్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ మాత్రం నేను విడిగా తీసుకున్నాను మీటర్ వచ్చేసి రెండు వందలు పిల్లలిద్దరికి కాబట్టి ఒక మీటర్ తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక మీటర్ లైనింగ్ని లోపల వేస్తున్నాను అంటే లోపల లైనింగ్ అనమాట ఫ్రాక్ లోపల లైనింగ్ ఇది మీటర్ తీసుకున్నాను సో పైన ఇలాగ రెండు వడ తీసుకుంటూ కట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు దీన్ని చూసినట్టయితే మీకు సెవెంటీన్ ఉంది సో సెవెంటీన్ కూడా నేను పెట్టేస్తున్నాను దియాకి పొడుగు ఎంత ఉందంటే ట్వంటీ వన్ ఉంది కానీ లైనింగ్ మనకి తక్కువ ఉన్నా పర్లేదు కాబట్టి నేను సెవెంటీన్ పెట్టేస్తున్నాను అలాగే ఇప్పుడు శాటిన్ లైనింగ్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా మీరు కట్ చేసి పెట్టుకోండి అలాగే ఈ నెట్ ఏంటంటే ఇది శారీ అండి జాట్కి డాట్ కామ్లో నేను ఒక శారీ తీసుకున్నాను లాస్ట్ టైం మీకు ఈ శారీ కూడా చూపించాను ఇది కంప్లీట్లీ ఇలా నెట్ తోటి ఎంబ్రాయిడరీ వచ్చింది చాలా స్మూత్గా ఉంది థ్రెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ అనమాట సో పిల్లలకి ఎటువంటి చమ్కీలు కానీ గుచ్చుకునేది కానీ లేదు కాబట్టి పిల్లలకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అనమాట నేనేం చేశానంటే పళ్ళు తీసేసాక మొత్తం అంతా కూడా దియాకి సరిపోయింది దగ్గర దగ్గరగా కుట్టేశాను చాలా ఫ్లఫీగా చాలా హెవీగా వచ్చింది అనమాట బరువేం ఉండదండి చాలా లైట్ వెయిట్ శారీ కాబట్టి అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఈ నెట్ ఈ శారీ క్లాత్ నేను ఎక్కడ తీసుకున్నానంటే ఈ శారీ కొన్నప్పుడే శారీతో పాటు లోపల లంగ కూడా ఇచ్చేశాడండి సో దాన్ని నేను ఈ లోపల లైనింగ్ కోసం నేను వాడేస్తున్నాను ప్రత్యేకంగా ఎటువంటి ఖర్చు కూడా నేను ఈ బర్త్డే ఫ్రాక్ నేను పెట్టలేదు నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఎటు వచ్చి నేను ఆ లైనింగ్స్కి ఒక మీటర్ లైనింగ్కి అలాగే ఒక మీటర్ కింద లైనింగ్కి అలా పైన ఉన్న ఒక మీటర్ నెట్ గోల్డ్ నెట్కి దీనికి మాత్రమే కట్ చేయింది నాకు సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ఎంబ్రాయిడరీ చూసారు కదా సో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు కట్ చేసుకోండి ట్వంటీ వన్ ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే మా మదర్ నాకు సజెస్ట్ చేశారు ఫ్లవర్స్ ఎక్కడ దాకా ఉన్నాయి ఎక్కడ దాకా కట్ చేసి పెట్టేసే
ఇదేం గుచ్చుకోదు అలాగే ఒక వాష్ తర్వాత ఇది మెత్తగా కూడా అవుతుంది అనమాట కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు మీరు వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఒక పక్క అంటే మనకి లైనింగ్ కదా ఇది అతుకుతున్నాను నిలువుగా నిలువుగా అతికితే ఏమవుతుందంటే మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా మనం మొత్తం అంతా కుచ్చులు పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ నేను శాటిన్ ఇది కాటన్ లైనింగ్కి పైన ఇలా క్యాన్ క్యాన్ అటాచ్ చేసేస్తున్నాను లైనింగ్కి మాత్రం నేను ఎటువంటి కుచ్చుల్లో ఇంకా పెట్టట్లేదు పైన మాత్రం క్యాన్ క్యాన్కి మాత్రమే నెట్ క్లాత్ ఉంది చూసారా వైట్గా దానికి మాత్రమే నేను ఇలాగ కుచ్చులు పెడుతున్నాను అనమాట ఇలా పెట్టి తర్వాత లైనింగ్కి కుచ్చులు పెట్టినట్టయితే మీకు బాగా బుట్టలా వస్తుంది మీటర్ లైనింగ్కి నేను మీటర్కి సరిపడా కూడా పెట్టేస్తున్నాను నేను సో ఇలా పెట్టేసుకోండి మీరు కూడా ఫ్రాక్ కుట్టడం కూడా చాలా ఈజీ అండి నేను ఎప్పుడన్నా కుట్టితే మీతో డెఫినెట్గా షేర్ చేసుకుంటాను అస్తమాన స్టిచ్చింగ్ చేస్తుంటే కూడా నాకు నెక్ పెయిన్ వస్తుంది అందుకే చేయలేకపోతున్నాను అనమాట సో కుచ్చులు పెట్టేసాక ఇప్పుడు మీరు లైనింగ్కి పెట్టండి కాటన్ లైనింగ్కి పెట్టండి కుచ్చుళ్ళు అంటే నడుము ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి నడుము ఉన్న కొలతని బట్టి మీరు దీనికి కూడా ఇలా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దియాకి నాకు నడుము ఎంత ఉందో కొలత చూసుకుని ఆ నడుము ఎంత ఉందో దాని ప్రకారమే నేను ఇలాగ కుచ్చుళ్ళు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ క్యాన్ క్యాన్ గుచ్చుకుంటుందనే మీరు ఎటువంటి అనుమానం పడక్కర్లేదు ఒకసారి వాష్ తర్వాత ఈ క్యాన్ క్యాన్ అనేది మెత్తబడుతుంది అనమాట ఇది గుచ్చుకోదు పైకి కూడా మీకు ఏంటంటే అసలు వెయిట్ ఉండదు చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది మీకు ఇది సో ఇలా కుచ్చులు పెట్టేసుకుని మొత్తం అంతా కుట్టేసుకోండి చూసారు కదా కుచ్చులు ఆల్రెడీ పెట్టాము రెండోసారి కుచ్చులు పెడుతునేసరికి ఆ క్యాన్ క్యాన్ అనేది ఎంత దగ్గరకు వచ్చిందో సో దియా నడుము అయితే ఇది అనమాట దియా నడుము కంప్లీట్గా ఇలా చూసుకోండి దీనిపైన ఏంటంటే మనం శాటిన్ లైనింగ్ వేయాల్సి ఉంటుంది ఈ శాటిన్ లైనింగ్కి కూడా మీరు కాటన్కి ఇప్పుడు ఎలా కుచ్చులు పెట్టారో ఈ నడుము ఎంత ఉందో అదే కొలత ప్రకారం కూడా మీరు శాటిన్కి కుచ్చులు పెట్టేసేయండి చూసారు కదా శాటిన్కి కుచ్చులు పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే క్యాన్ క్యాన్ ఇలా మధ్యలో ఉండాలి కింద కాటన్ లైనింగ్ ఉండాలి పైన ఏమో శాటిన్ లైనింగ్ ఉండాలి ఇలా పెట్టుకుని మనం ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్నప్పుడు మనకి చాలా నీట్గా ఉంటుంది పైగా క్యాన్ క్యాన్ కూడా బయటకు కనబడదు పిల్లలు వేసుకున్నా సరే గుచ్చుకోదు అనమాట ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోండి కదలకుండా సో స్టిచ్ వేసేస్తున్నాను నేను ఈ డ్రెస్ లాంటివి ఇలాంటి మోడల్స్ లో కుట్టడానికి మీకు ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రికల్ మెషిన్ అవసరం లేదండి నార్మల్ గానే మీరు ఇంట్లో యూస్ చేసి ఎప్పటిలాగా యూస్ చేసే మెషిన్ యూస్ చేసుకోవచ్చు సో అటువంటి ప్రాబ్లం ఏమీ లేదనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు కూడా నేను దీనికి ఒక స్టిచ్ వేసేసి కంప్లీట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇది ఎలా అటాచ్ చేసామో పైన ఇందాక మనం శారీకి కూడా స్టెప్స్ పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా ఆ కుర్చీలు పెట్టేసుకుంది కూడా దీనితో పాటే దీని మీద వేసుకోవాలి ఒక దాని మీద ఒకటి వేసుకుంటూ పెట్టుకోవాలి ఒకేసారి మనం అన్ని కలిపి కుర్చీలు పెట్టుకున్నా సరే మనకి లావ్ అయిపోతుంది అది సో ఈ ప్రాసెస్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి సో ఓకేనా ఇలా పెట్టేసాను అనమాట ఇప్పుడు దీని మీద నేను దీన్ని అటాచ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా అటాచ్ చేసేయండి ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకోండి దీనిపైన ఇలా వన్ బై వన్ స్టెప్స్ పెట్టుకుంటూ కుట్లు వేయటం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే చాలా ఎక్కువ లెందీగా అంటే ఎక్కువ బుట్టలాగా వస్తుంది అనమాట మనకేంటంటే రెడీమేడ్ ఫ్రాక్స్ ఉన్న స్టైల్లో వస్తుంది నేను ఈ ఫ్రాక్ కొంచెం పొడవే కుట్టానండి ఎందుకంటే తర్వాత అస్తమానం వెయ్యం కదా ఈ ఫ్రాక్స్ బీరువాలో పెడతాం ఇప్పుడు గుర్తొచ్చినప్పుడు వేస్తాం సో నాకైతే ఈ లోపు అయితే చిన్నపిల్ల కాబట్టి ఈజీగా పెద్దవాళ్ళు అయిపోతారు వాళ్ళు సో మనకి వేస్ట్ అవుతుంది క్లాత్ వేస్ట్ అవుతుంది మనం కష్టపడింది వేస్ట్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా ఇలా అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను కాటన్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను కాటన్ లైనింగ్ నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసుకున్నాను కానీ శాటిన్ కానీ గోల్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ కానీ నేను నెక్ కట్ చేసుకోలేదు సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలా మీరు ఒక దానిపైన ఒకటి ఇలా వేసుకుని దానిపైన మీరు ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి అంటే నెక్ ఎలా ఉందో దాని ప్రకారం ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది స్టిచ్ వేసుకున్నాక మనం దాన్ని టర్న్ చేయాలి టర్న్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే శాటిన్ లైనింగ్ మీకు నెట్ కింద వచ్చేలా చూసుకోవాలి గోల్డ్ శాటిన్ మీకు అప్పుడే మీకు నెట్ అనేది బాగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట శాటిన్ షైన్ అవుతూ ఉంటే మనకి నెట్ క్లాత్ అనేది ఇంకా చాలా మంచి లుక్ లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే నెక్ మాత్రం ఇలా రౌండ్ షేప్ లో మీరు ఇలాగ అటాచ్ చేసేసుకోండి సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా అటాచ్ చేసేసుకోవాలి
ఇప్పుడు నేను నెక్ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ని ఇప్పుడు మీరు డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు సాటిన్ క్లాత్ కిందకు వచ్చేలా ఉంది చూసారు కదా ఇలా టర్న్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు నెక్ వేసేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాగే హ్యాండ్ దగ్గర కూడా ఇలా కదలకుండా ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి నడుము దగ్గర కూడా సో నేనైతే రౌండ్ షేపే ప్రిఫర్ చేస్తానండి పిల్లలకి ఎందుకంటే పైన మనం ఫ్లవర్స్ అన్ని డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు కానీ రౌండ్ నెక్ అయితే కొంచెం వాళ్ళకి మనం జిప్ పెట్టినా సరే చిన్నపిల్లలకి కొంచెం నెక్ అది అందంగా ఉంటుంది అనమాట నేనైతే ఇక్కడ ఇవి రెండు కూడా షోల్డర్స్ అటాచ్ చేసేస్తున్నాను తర్వాత ఒకవైపు మాత్రం ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఒకవైపే క్లోజ్ చేయాలి ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ అయితే నేను షోల్డర్స్ వేసుకుంటున్నాను షోల్డర్స్ వేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఏంటంటే ఇది నెట్ క్లాత్ కాబట్టి కొంచెం జెరి వచ్చింది కాబట్టి మీకు గుచ్చుకుంటుంది అనే ఉద్దేశం ఉంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగా ఒక పక్కకు పెట్టి కుట్టేసేయండి స్టిచ్ వేసాం చూడండి దాన్ని ఒక పక్కకి పడుకో పెట్టేసి ఇంకొక స్టిచ్ వేసేయాలి అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే పిల్లలకి వేసుకున్నా సరే భుజం దగ్గర మాత్రం గీరుకోకుండా వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ గా లేకుండా అలా ఏముండదు అనమాట అలాగే హ్యాండ్స్ చూసినట్టయితే నేను చిన్న పీస్ తీసుకున్నాను హ్యాండ్స్ కి సపరేట్ గా నేను ఎటువంటి కటింగ్ చేయలేదండి ఊరికే హ్యాండ్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నట్టుగా స్లీవ్లెస్ అయితే పిల్లలు ఇంకా సన్నగా కనబడతారు దియా అసలే సన్నగా ఉంటుంది హ్యాండ్స్ మరీ సన్నగా కనబడతాయి అనమాట అందుకని నేను ఏంటంటే చిన్న పీస్ తీసుకున్నా డైమండ్ షేప్ లో డైమండ్ షేప్ లో పీస్ డబల్ అనమాట తీసుకుని ఇప్పుడు అటాచ్ చేశాను మీరు డిఫరెన్స్ చూడొచ్చు కొంచెమే ఉంటుంది హ్యాండ్ హ్యాండ్ మొత్తం మీకు రాదు మీకు ఆర్మ్ హోల్ చుట్టూ హ్యాండ్ రాదు మీకు ఇలా వస్తుంది అనమాట సో మీరు ఒక పక్క మాత్రం అటాచ్ చేయండి సో చూసారు కదా ఒక పక్క క్లోజ్ చేసేసాను దీన్ని ఇలా టర్న్ చేస్తున్నాను ఇలా టర్న్ చేసాక ఏం చేస్తారంటే మీరు మీరు ఇందాక అటాచ్ చేసుకున్న బాటమ్ పార్ట్ ఉంది కదా దానికి మీరు దీన్ని పెట్టేసి ఒక స్టిచ్ వేసేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాగా సో చాలా ఈజీ అండి ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే నేను చాలా సార్లు ఫ్రాక్స్ అని చూపించాను కాబట్టి మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది కుట్టడం కూడా సో నేను ఇప్పుడు అటాచ్ చేసేస్తున్నాను సో ఫ్రాక్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సైడ్ కూడా క్లోజ్ చేసుకోండి నేను నెక్ పెద్దది పెట్టా కాబట్టి దియాకి వేయటం ఈజీ తీయటం ఈజీ కాబట్టి ఒకవేళ మీరు జిప్ కావాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు దీనికి సో టోటల్ డ్రెస్ అయితే ఇది హోప్ మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నాకైతే బాగా నచ్చింది ఫొటోస్లో కూడా చాలా బాగుంది దియా కూడా సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను బాయ్ బాయ్